Hej og velkommen til Vibekas 5 minutter, som i dag skal handle om os, der fylder for meget. Ikke på vægten, øh, men ud af munden. Os, der taler for meget. Og jeg siger os med vilje, øh, for det er os mig. Alle os, som har et H, i, øh, om det så er i hele pakken af ADHD, eller om det bare er, at vi er lidt hyperaktive eller meget hyperaktive, så øh, har vi ofte en tendens til at fylde for meget. Øhm, til at snakke for meget, til at tage ordet for tidligt, til ikke at give de andre plads. Øhm, i, øh, når man udfylder sådan et øh, RS-bedømmelseskema, RS, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, bedømmelseskema inden for ADHD, så står der blandt andet øh, afbryder andre før de er færdige med at stille spørgsmål, eller svarer før spørgsmålet er sagt, afbryder andre hele tiden, øh, og sådan nogle ting. Og det er mig. Øhm, og det er mig, som arbejder meget med det. Nogle gange er det jo mega fedt, når, når læreren siger, eller når kurs, kursusholderen siger, sæt dig lige i grupper og øh, kom med et øh, oplæg omkring det her det emne. Så, øh, så sidder der nogle gange fem mennesker og kigger på hinanden. Og siger ingenting. Og der er det mega fedt, der er sådan nogen som, som dig, der fylder for meget, og mig, der fylder for meget, til at sige, Nå, skal vi komme i gang? Hvad var første spørgsmål? Øh, hvad? Og så kan man vælge. Så kan man vælge, når man nu er begyndt at snakke, om det skal være, jeg synes, at vi skal. Eller om man kan træne at bruge initiativet til at sige, hvad synes du? Og hvad synes du? Og hvad synes du? Sådan at jeg bruger min, min taleløst og min, øh, mit gåpåmod og min meget ekstroverte holdning i den her gruppe til at få de andre til at tale. Det er det gode valg. Jeg kunne også bare vælge at sige, det her ved jeg noget om. Øh, nu skal I høre på mig. Øh, jeg har styr på det her. Jeg kan lige, og jeg kan også skrive. Jeg kan også føre referat, og jeg kan også, og pludselig fylder man hele gruppen. Og ja, der vil sidde nogen i gruppen og tænke, pyh, så slipper jeg. Det ved der. Men det er, ikke, det er ikke den fede måde at fylde på. Den fede måde er at få folk til at blande sig. Øhm, I familien, rundt om bordet, i bilen, jeg har snakket lidt om det før, hvordan skaber man ro. Øhm, der snakker vi meget om børnene, som snakker, 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 men det kan også være voksne. Det kan også være den der ven, som når han eller hun ringer på døren, tænker du, oh no, jeg får ikke et ord indført. Nu snakker han hun i fem timer, og når han hun går, så har jeg hovedpine, og jeg må tage piller, og jeg må gå ind og lægge mig, fordi jeg har det så dårligt. Der er de, der er de mennesker, og de hører det ikke, og de ved det ikke. Øhm, I hvert fald ved de det kun i små glimt, og så skal de mindes om det igen. Fordi det er så naturligt for dem at nu skal du høre, at jeg ved noget om det, jeg ved noget om det, og det er lige ved at eksplodere ind i, fordi det vil jo ud, og det er vigtigt, at det er relevant. Øhm, og det er vigtigt med kommunikation og klare regler, hvis man skal være sammen med sådan et menneske. Det er vigtigt at sige, øh, ja, du må rigtig gerne komme ind i mit hus, men nogle gange, så har du så meget at fortælle, så jeg får hovedpine. Så vi må lave en aftale. Vi må lave en aftale om, at den første, det første kvarter, der må du bare fortælle om de tre vigtigste ting i dit liv. De tre ting, der fylder allermest. Fordi du ved godt i dit hoved, at ham der og hende der, de kan snakke de næste syv timer om alle mulige ting, som måske ikke engang er vigtige. Så at gå ind og sige, du har mange ord, og der kan ikke være så mange ord i mit hoved, men jeg vil vildt gerne høre, hvad der er de tre vigtigste ting i dit liv. Og bagefter vil jeg fortælle, hvad jeg synes, der er de tre vigtigste ting i mit liv. Kan vi lave den aftale? Men at melde ud er det allervigtigste. Og det er især kompliceret, hvis det er ens familie. Det er især kompliceret, hvis det nu er ens mor og far, som, som jo burde være der for dig. Som jo burde først og fremmest lytte til, hvordan du har det. Men som bare snakker derud af, fordi de ikke kan lade være. Og du ved jo godt, de kan ikke lade være. De gør det ikke med vilje. Det er også synd for dem. Øhm, men inde i sidder du bare med et behov om, så hør mig dog. Og det kan også være til dine veninder. Eller dine venner. Så hør dog mig. Så spørg dog, hvordan jeg har det. Og, øhm, og hvis du er sammen med mennesker, som bare snakker dig ud af hele tiden, så er du nødt til at sætte ord på, at det her, det gør ondt på dig. Og du kan også godt sige, ved du hvad, jeg elsker at være sammen med dem, jeg kan kun en time. Og når den time er gået, mor, så går jeg ned og lægger puslespil på mit værelse. Fordi så må jeg have ro i mit hoved. Eller jeg vil rigtig gerne se en film med dig, men du skal love mig ikke at snakke, mens der er film. Fordi jeg bliver stresset i mit hoved. Jeg kan ikke to ting. Kommunikation er det allervigtigste. Og til dig, som snakker så meget, du skal virkelig, virkelig gå ind og arbejde med nogle regler for dig selv. Hvor længe må du snakke i gang? Det kunne fx være tre minutter ad gangen. Så skal du stille et spørgsmål, som ikke kan svares med ja nej. 
Giv dig selv nogle udfordringer. For din hjerne vil jo vildt gerne udfordres. Den vil jo vildt gerne på med noget tale. Så sig til dig selv. Nu har jeg talt i tre minutter. Det næste jeg siger, når jeg åbner munden, det skal være et spørgsmål til hinanden. Så jeg også får lyttet. Men, men det kræver, at du har lyst til at arbejde med det. Fordi det kan være en gave at få gang i festen og snakke en masse. Og det kan være en stor byrde for dem, du er sammen med. Så klø på med udfordringen her.